ay naputol sa connection. Ay medyo mabagal yung connection ni Bayan. Okay. So yung ano, yung pang tapos na tayo sa pang-apat, okay? So continuation lang to nung ano, nung kanina. Yung pang-apat is uh, they believe in you but they don't believe that they can do it too. Okay? So yung pang-apat. So yung pang-lima, ito yung last is uh, they believe in you, they believe they can do it but they don't believe they can afford it. Okay? So, naniniwala siya, sila sa iyo, naniniwala sila sa product mo, naniniwala sila sa uh, na kaya nilang gawin, pero hindi sila naniniwala na kaya nilang bilhin. Okay? So, yun yung, ano, yun yung isa doon. So, ipaintindi mo lang sa kanila, ipaintindi mo lang sa kanila, yung value na makukuha nila compared doon sa value ng amount na i-shell out nila. Okay? Kasi once na maintindihan ng tao yung Uh, yung maitutulong ng product mo or yung transformation na maibibigay ng offer mo or business mo or ng product mo, talagang uh, kahit magkano man yan, ay kayang-kaya niyang, uh, mag kayang-kaya maglabas ng pera. Okay? ba diba, um, ba diba kanina, shiner ko, na kailangan na ipakita mo yung value, dapat maging clear ka sa messaging mo, dapat maging specific ka, tapos yung pangalawa is pakita mo yung value, ano yung transformation na uh, maitutulong nito sa life nila. Yung pangatlo is, uh, they needed to know that uh, ikaw yung the right person na, na, na pwede nilang makasama or makatrabaho. Tapos, uh, once na maipaintindi mo sa kanila, yung tatlong bagay na yon talagang uh, possible na bibili sila sa iyo kahit magkano man yan basta basta ipakita mo sa kanila maging clear ka na yung product mo is kayang kayang makapag-transform ng current situation nila okay tapos yung isang bagay din uh, sa ginagawa ko dito is ano kasi ito minsan yung objection di ba na wala akong pera yung mga ganung bagay so before in explain ko kung paano i-handle yung objection na yon So, pwede mo din i-apply dito sa ano, dito sa reason na to na they don't believe they can afford it. Pwede mong ano, pwede mong uh, ipaintindi sa kanila. Pwede mo silang i i bring to the future, kumbaga. Or ipakita mo sa kanila yung future, okay na kung hindi sila gagawa ng paraan ngayon, na kung hindi sila uh, a-action ngayon, is ganun pa rin yung situation nila. Okay? Ipaintindi mo lang sa kanila na kung wala silang gagawin, kung ngayon walang pera, kung ngayon hindi nabibili yung gusto, kung ngayon walang freedom, kung wala silang gagawin para solusyonan yung current situation nila ngayon, okay, 10 years from now, 20 years from now, is ganun pa rin yung situation nila dahil hindi sila gumawa ng paraan para ma-afford yung product mo. Okay, kasi again, uh, kailangan na maintindihan nila, kailangan na mai, uh, ma-deliver mo, maging clear ka sa transformation na pwedeng may bigay ng product mo or ng business mo or ng kahit anong offer mo sa life nila. Okay, katulad kung nag uh, nagbebenta ka ng bahay, okay sa real estate. Okay, so yung may isang prospect ka na gustong gusto gustong gusto magkaroon ng bahay pero sinasabi na he or she can't afford it. So yung pwede mong gawin is uh, pwede mong ipaintindi sa kanya, ipa-realize sa kanya na kung hindi siya gagawa ng aksyon 10 years from now, magmamahal yung lupang yon, wala na siya makukuhang murang bahay. At uh, 10 to 20 years from now, kung nangungupahan pa rin siya, 10 to 20 years from now, kung wala siyang gagawing aksyon, is ganun pa rin yung situation nila. Okay? So, palaging nagre-rent dahil wala nang opportunity, wala nang opportunity para sa kanila, wala na yung opportunity na nabigyan sila na pagkakataon na bumili na isang bahay in an affordable price na mura pa ang lupa na okay pa ang okay pa ang housing something like that uh, tapos binaliwala niya lang so parang ganun parang ganun pwede mong uh, gawin iyon at yung pinakaimportante pinakaimportante 'di ba lima una they don't understand it dal pangalawa is they don't see the value sa product mo kaya they don't want it yung pangatlo is they don't believe you yung pang-apat is they believe you but they did not, but they don't believe that they can do it. Yung pang-lima is they don't believe they can afford it. Pero may isa pa, may isa pang pinaka-importante, pinaka-importante. So, 
yung pang-anim, okay, pang-anim, is kailangan mag, uh, magbigay ka ng sense of urgency. Alam mo yung ano, fear of missing out. Fear of FOMO, fear of missing out. Dapat ipaintindi mo sa kanila na yung offer mo is one-time offer na lang. One-time offer lang, kumbaga. Na kung imimiss na lang yung opportunity na binigay mo ngayon is hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon na makuha yung same opportunity na nireject nila ngayon. Okay? So, yun yung fear of missing out na... Pwede mong, pwede mong sabihin sa kanila na, naku, kung, kung hindi ka magawa ng action ngayon, darating ang time na magmamahal yung price. Okay, darating ang time na mawawala yung mga bonus na makukuha mo. Darating ang time na ang value nito is mas tataas pa. Okay, kung sa lupa, di ba, pag ang lupa, yung value ngayon is hindi pareha sa value 2 to 3 years from now, magtataas talaga siya. So, parang gano'n na fear of missing out, kailangan na magbigay ka ng sense of urgency para makasabi, masabi talaga ng prospect mo or ng mga potential customer mo na, uy, ayokong, ayokong mamiss yan, gusto, gusto ko yan, kaya bibilhin ko yan, uh, gagawa ko na paraan para mabili yan. Yun yung importante doon, na kailangan may sense of urgency ka. Okay? So, I hope na may natutunan ka sa simpleng video na to. At uh, yun lang yung dapat nating tandaan, uh, kaya uh, yung ibang customers natin is hindi bumibili sa atin dahil sa anim na reason na to, okay? Dahil talagang, ano, talagang napaka-powerful to, kasi uh, nung naintindihan ko to, nung na, nalaman ko tong knowledge na to, nung nag research ako, okay? Kasi, kasi ano din, na-experience ko na din na promote ako na promote ng offer ko, ng product ko, pero bakit, bakit wala pa rin nangyayari? Bakit uh, wala pa rin uh, nagsasign up sa akin? Bakit wala pa rin nag inquire Yung ganong frustration ng isang marketer, ba diba? I hope nakarelate ka. Yung frustration na ganun ng mga marketer. Tapos, eto, nung nalaman ko to, na eto pala yung dahilan, kaya, kaya hindi sila bumibili sa akin. Kaya ginagawa ko, every time na nagkikreate ako ng sales message, every time na nagkikreate ako ng promotion, eto talaga yung li- anim, anim na iniisip ko para masabi nila na, uy, gusto ko yan. Okay, gusto ko yan ngayon niya. Kaya yun, yung in-apply ko tong, ano strategy na to, itong limang bagay na to sa uh, mga messaging ko, messaging ko, talagang, ano, talagang powerful siya, effective. Pwede mong subukan, okay, si Richel, si Richel Balingkit, naka, naka-relate daw siya. So, pwede mong subukan to, itong, ano, six uh, things na shinare ko ngayon. Uh, sa kahit anong offer na meron ka at uh, sigurado ako na mapapasali mo talaga yung prospect mo. Kasi ito din yung ginagamit ko, especially pag kumakausap ako ng tao. Hindi naman ako napuforce sa kanila na sumali sila sa akin pero pinapaintindi ko lang sa kanila yung something na mamiss nila pag ipagpapaliban nila yung decision nila. Kasi talaga naman eh, ba diba? life, uh, life is uh, constantly changing kumbaga. So, dapat ipaintindi mo din sa kanila na yung opportunity mo is nag-change din. Okay? Nag-change din yan. So, the only thing that is constant is change. Kaya, yun yung ipaintindi mo sa mga prospect mo sa mga customers mo. Every time na may mag inquire every time na may, uh, may nagpakita ng interest sa product mo, na kung hindi sila gagawa ng action as soon as they can, na talagang mamimiss nila yung napaka-importanting bagay. Kasi ba diba, sa buhay natin, ba diba, life is so wonderful, kailangan na i-enjoy mo yung every moment of it. So, ganun din pag, uh, sa opportunity mo, pag hindi mo may papakita sa customer mo na may something na pwede nilang ma-enjoy dun sa offer mo as soon as they can, then talagang, ano, talagang uh, mapapasali mo sila agad. At isang bagay din yung na-realize ko, eto ano nga yung gusto sabihin oh yun nga so isang bagay na na-realize ko din na kung ang kung ang prospect mo ay sasabihin na sasali by next month or sasali by the, the parang two months from now nag-iipon pa ipaintindi mo na lang sa kanya yung difference kung sasali siya ngayon tapos yung kung sasali siya two months from now kasi pag para sa akin malaki talaga yung difference ang laki ng opportunity na nawala sa kanila kasi kung gagawa sila ng paraan ngayon ngayong uh, katulad ngayong araw na to tapos two months from now isipin mo yung result na makukuha niya parang ganun parang ganung uh, mga bagay so yun fear of missing out 
Okay? So, thank you sa pag, uh, pag-watch ng live training na to. And I do hope na makita kita tomorrow, 5pm. So, gagawa ulit ako ng panibagong topic na makakatulong sa atin lahat. At don't forget na i-click mo yung follow button sa taas, upper right side, or pwede mong i-like yung page ko para ma-notify ka. I-turn on mo yung notification para ma-notify ka every time na may uh, live video or every time na may bagong content. Okay, so you're welcome, Richelle. And thank you for joining. And I hope na makita kita bukas, 5 p.m. same time. Okay, so again, my name is Sai Pisinable. Signing out. Bye.